不，我已经想好了，我要把一切都告诉你。我也想杀了他，我是日日夜夜都想杀了他。可孩子呢？人言可畏，我们可以不在乎。我的孩子呢？你我都是在这样的深宅大院里长大。那些踩低捧高、冷眼嘲讽、一遍遍像刀子一样的弯割我们的心，如果我们没有找到证据、证人，就这样不明不白的把玉哥抢回自己身边，刺向孩子的刀，只会比我们的锋利百倍、千倍。你愿意看到孩子承受这些吗？答应我，我已经派人去寻找证人了。等到我们找到证据，让宫里去审判他们，好吗？好，我答应你。秀儿，侄儿，拜见叔父叔母。叔父，你这是要做什么呀？你看我这把剑如何呀？呃，叔父的剑。自然是万众挑一的好剑，是吗？我这剑染了太多血，杀了太多人，现在砍向人的脖子，估计一剑砍下来了、啊。师傅，你就别吓侄儿了。荣家的男人是一代不如一代。他怎么会突然这样？难道？是他害的我，是他夺走了我们的孩子。你，别过来！少爷，少爷，少爷，你救救夫人吧！夫人被关在庄子里，病得快不行了。叫他别来烦我，滚滚！等等，少爷，我现在就去看他。令仪。你终于来看我了，我还以为你不要我呢。这么多年的情谊，我怎么可能不要你？夫君，你带我走吧，我们再也不想在这待着了。你带我走吧。带你走也可以，但是你先把这个剪了。
甚至说：“以上种种皆是我薛令仪一人所为，与旁人无涉。”荣兄，这就是你来看我的原因。将军回来了，他是战场上杀伐狠戾之人，他如果知道这件事，他不会放过我们的。我是你夫君啊，你就当救救我，你就当救救我。从前，你只想着自己的荣华富贵。现在你只想着自己的安全，你可曾有一丝一毫想过我？我不会再那么傻了。这人嘴说，钱也得钱，你不钱也得钱。我切！给我抓住他！给我抓住他！放开我！放开我！还给我带回去！将军，这是薛令仪的认罪书，这上面的所有罪行，都是他一人犯下的。你的媳妇犯的错跟我有什么关系？是他亲口承认，是他亲口承认，他设计加害了玉哥的生母啊！什么？玉哥的生母可怜呢，都是这薛令仪，为了稳住他在荣家的地位，他才提议借腹生子的。是他，是他给那女子下的药，也是他想斩草除根，将那女子杀害的。他所有的罪行都在纸上写的明明白白呀、啊。他是罪魁祸首